എന്താണ് രാജീവ് രവി സിനിമകളിലെ സണ്ണിവേന ഭയങ്കര ഹൂക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഷിഫ്റ്റ് വേണം ചെയ്യുന്ന വേഷങ്ങൾ ഒരു ചേഞ്ച് വേണം അങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷനും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാരും വളരെ ഒരു പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തുനിന്നതാണ് അപ്പൻ ഒന്നുകൂടെ സ്വയം പാകപ്പെടുത്താൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ വായിക്കാൻ എല്ലാ ഫീൽഡിലും ഉള്ളവരും നമ്മളോടൊപ്പമുള്ളത് സണ്ണിവേൻ ആണ് സ്വാഗതം സണ്ണിവേൻ കുറ്റവും ശിക്ഷയിലൂടെ രാജീവ് രവിക്കൊപ്പം അടുത്തതായിട്ടും കൂടെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പടത്തിലെത്തുകയാണ് സണ്ണിവേൻ്റെ കരിയറിൽ വളരെ ആളുകൾ ഇന്നും ഓർത്തിരിക്കുന്ന വേഷമാണ് അന്നൈ റസൂലിലെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടത്തോടെ വളരെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു വേഷം കൂടിയായിരുന്നു അപ്പം രാജീവ് രവിക്കൊപ്പം അടുത്ത പടം ചെയ്യാനിരിക്കുമ്പം രാജീവ് രവിക്കൊപ്പം തന്നെ വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സിനിമയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ മൊത്തം എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സിനിമയാണ് രാജീവ് ഏട്ടൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് എപ്പോഴും ആഗ്രഹമാണ് രാജീവ് ഏട്ടൻ്റെ സിനിമകളിൽ അഭിനയിക്കുക എന്നുള്ളത് പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ അവസരം കിട്ടില്ല കിട്ടില്ല എന്നല്ല എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് പക്ഷെ പുള്ളിയുടെ കാസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ അത് കൃത്യമായിട്ടത് തോന്നണം അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ മനസ്സിലിങ്ങനെ വളരെ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കും എങ്ങനെയെങ്കിലും എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കമ്മട്ടിപ്പാടത്തിൻ്റെ ഒരു കാസ്റ്റിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ അവിടെ ഓഫീസിലിങ്ങനെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബോർഡിലിങ്ങനെ രണ്ട് ഫോട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വിനായകൻ്റെ ഒന്ന് ദുൽഖറിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ രാജീവ് ഏട്ടൻ്റെ അനിയനോട് പറഞ്ഞു ഞാനിവിടെ ഒരു ഫോട്ടോ ഒട്ടിച്ചത് അപ്പോൾ രാജീവ് ഏട്ടൻ്റെ സിനിമകളിൽ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അപ്പം രാജീവ് ഏട്ടൻ്റെ സിനിമകളിൽ അഭിനയിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്നും മനസ്സിലുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ് പിന്നെ അത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷം എന്ന് പറയാം ഞാൻ കമ്മട്ടിപ്പാടത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ സിനിമയിലോട്ട് വരുമ്പം ഇതിൽ രാജ്യവട്ടം വിളിക്കുമ്പം നമുക്ക് നമുക്ക് ഏത് കഥാപാത്രമാണ് എന്താണെന്ന് പോലും ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം പുള്ളിയുടെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും കാരണം ആ സിനിമയും ആ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രം അപ്പം പുള്ളി അങ്ങനെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി അത് എപ്പോൾ ഷൂട്ട് തുടങ്ങും എന്നുള്ളൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഷൂട്ട് തുടങ്ങി നമ്മൾ കട്ടപ്പനയിൽ തുടങ്ങി നമ്മൾ രാജസ്ഥാനിൽ പോയി ഫിനിഷ് ചെയ്തായിരുന്നു ആ സിനിമയുടെ ടോട്ടൽ ഷൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഓരോ സംവിധായകരുടെ ഒപ്പം അഭിനയിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ചില കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം രാജീവ് രവീൻ്റെ ഒപ്പം അഭിനയിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകളിൽ ഭാഗമാകാൻ വളരെ താല്പര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് രാജീവ് രവി സിനിമകളിലെ സണ്ണിവേനെ ഭയങ്കര ഹൂക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ അതിലേക്ക് പോയിട്ട് അഭിനയിക്കണമെന്ന് തോന്നാൻ അതായത് ഒരു ആക്ടർ എഫേർട്ടിന് അതായത് നമ്മളെ കൊണ്ട് നമ്മളറിയാതെ ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയും അത് മറ്റുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനെ ചിലപ്പം എന്താ പറയുക അങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് ഹോം വർക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും രാജീവ് ഭട്ടിൻ്റെ സിനിമ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ എനിക്കറിയില്ല എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ വലിയൊരു ഒരു ഹോം വർക്കിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നമ്മളുടെ ലുക്സ് അത് കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം അത് കൃത്യമായിട്ട് അത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതങ്ങനെ പുള്ളിക്ക് വേണ്ട ഒരു ലുക്ക് പുള്ളി അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും പിന്നെ ആക്ടറിൻ്റെ അതിന് എന്താണ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതും പുള്ളി ചെയ്ത് കൊടുക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ആകെയുള്ള ഒരു ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷൻ മാത്രമേ നമുക്കുണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ അതിനായിട്ടുള്ള ഉപരി പിന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു സിനിമാ സെറ്റിലാണെന്നുള്ളൊരു തോന്നലൊന്നും നമുക്കുണ്ടാവില്ല അപ
നമ്മളുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് പറയാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനിപ്പം ഏകദേശം രണ്ട് വർഷത്തോളമായി അപ്പം ഒരു വേറൊരു പിന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെയാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകളിൽ അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്തുള്ള ഡിസിപ്ലിൻ ആയിക്കോട്ടെ എന്തും ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പം കുറ്റവും ശിക്ഷയുടെ ട്രെയിലർ വന്ന സമയത്ത് സണ്ണിവീന അതിനകത്ത് കാണുമ്പം കുറച്ച് റഫ് ആൻഡ് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ സണ്ണിവീൻ്റെ ഒരു കരിയറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അധികവും നമുക്കൊരു ഹാപ്പി ഗോ ലക്കി ആയിട്ടുള്ള നമുക്കൊക്കെ ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നുന്ന നാട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു ചേട്ടന്മാരുടെ പോലെയുള്ള ഇതാണ് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ചില വേഷങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കണ്ട ഭാഗങ്ങളിലാണ് അപ്പം ഈ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ഇപ്പം രാജരവിയുടെ ചിത്രത്തിലേക്ക് വിളിച്ചു അതുകൊണ്ട് സണ്ണി റെഡി ആയിട്ട് പോകുന്നു അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് സണ്ണിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു ക്യാരക്ടർ ഷിഫ്റ്റ് വേണം ചെയ്യുന്ന വേഷങ്ങൾ ഒരു ചേഞ്ച് വേണം അങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷനും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാനുള്ളത് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് രാജേഷ് മാത്യു എന്നാണ് ഒരു സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസറാണ് പുള്ളി പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ രാജ്ഭട്ടിൻ്റെ സിനിമകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം പുള്ളി തന്നെ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ ഇതൊരു റിയൽ സ്റ്റോറി ബേസ്ഡ് ആണെന്ന് പറയാം പിന്നെ അഞ്ച് പോലീസുകാർ ഇവിടെ നിന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മോഷണം സംഘത്തെ ഫോളോ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആണ് സിനിമ എന്നുള്ളത് പറയാം പിന്നെ കൂടുതൽ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഉള്ള റോൾ കളയണം നമ്മളുടെ ഒരു സൈഡ് പിന്നെ എഫേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്യാരറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ട്രെയിലറിൽ കണ്ടോല്ല കുറച്ചും കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ കൂളായിട്ടുള്ള ആളാണ് കുറച്ചും കൂടെ എന്താ പറയുക പുള്ളി അത്യാവശ്യം തമാശയൊക്കെ പറയുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ഒരു നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഒരാളെ തന്നെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചുള്ള പോലീസുകാരൻ തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് തമാശയൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഒരാൾ തന്നെയാണ് പുള്ളി ഈ എപ്പോഴും ടിക്ടോക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യും പുള്ളി ഈ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എപ്പോഴും എന്താ പറയുക അവരുടെ കരിയറിൽ എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേഷം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കുറച്ചൊരു സീരിയസ് കഥാപാത്രങ്ങളായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ ആളുകൾ ചിരിപ്പിക്കുന്ന വേഷങ്ങൾ ചെയ്യുക നായ നായക വേഷത്തിൽ തന്നെ ആളുകൾ ചിരിപ്പിക്കുന്ന വേഷങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത്ര എളുപ്പമുള്ളൊരു കാര്യമല്ലല്ലോ ആളുകളെ ചിരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സണ്ണിവീന ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം രണ്ട് സാധനവും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചിരിപ്പിക്കുന്ന വേഷങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത് ചെയ്യുന്ന ആക്ടേഴ്സ് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പരിപാടിയാണെന്ന് സണ്ണിക്ക് എന്താണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഈ ആ വേഷങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തമ ആളുകൾ ചിരിപ്പിക്കുന്ന സിനിമകൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഐ മീൻ നമുക്കും ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടുന്നൊരു കാര്യമാണ് കാരണം നമ്മൾ കാരണം മറ്റുള്ളവർ ചിരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ വന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ എനിക്കങ്ങനെ ഒരുപാട് ലൈഫിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് തമാശയൊക്കെ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കഥാപാത്രം ഇപ്പോൾ ആൻമരിയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ആ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് പിന്നെ ഇനി അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയില്ല ഇനി മേ ബി ഈ ഒരു ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചിലപ്പോൾ എന്നെ പഠിപ്പിക്കുകയായിരിക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള കോമഡിയൊക്കെയുള്ള സംഭവമാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലോ അങ്ങനെ ഒരു തോട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊരു തോട്ടുണ്ട് തിയേറ്ററിലൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മൾ അഭിനയിച്ച സിനിമകൾ തീർച്ചയായിട്ടും കാണുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു നടനായിട്ട് നമ്മളൊരു സംഭവം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആളുകളുടെ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുമോ നിങ്ങൾ അവർ ചിരിക്കണമെന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ സൈലൻ്റ് ആവണം ഷോക്ക്ഡ് ആവണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇച്ചിരി സാഡ് ഫീലിംഗ് വരണം എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചൊരു ഇമോഷൻ ആളുകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് വന്ന അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വളരെ മെമ്മറബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സിനിമ തന്നെ ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കുമ്പം ആ സാധനമാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ
സണ്ണി വേണ്ടി ഇനി ഇറങ്ങാനുള്ള സിനിമകളിൽ എല്ലാവരും വളരെ ഒരു പ്രതീക്ഷയോടെ ഒക്കെ കാത്തുനിൽക്കുന്നതാണ് അപ്പൻ അപ്പം ആ സിനിമയുടെ ഒരു വന്ന ഇതുവരെ വന്നിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പോസ്റ്റർ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു ഒരു വ്യത്യസ്തത ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കധികം കുറച്ചൊക്കെ മലയാള സിനിമയിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഭൂമിയിൽ നിന്നാണ് ആ സിനിമ വരുന്നതെന്ന് പക്ഷെ ഒരുപാട് അങ്ങനെ വന്നിട്ടുമില്ല എന്താണ് അപ്പനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് അതൊന്ന് ഞാൻ ചെയ്തതിൽ വെച്ചിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കഥാപാത്രം കൂടിയാണ് പിന്നെ അലഞ്ചേട്ടനുണ്ട് അപ്പനായിട്ട് പിന്നെ ഞാനും ഒരു അപ്പനാണ് ഒരു കൊച്ചിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു 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 പ്രത്യേക രീതിയിലൊരു ഒരു കഥയാണത് നമുക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനൊരു സിനിമ ഞാൻ ആ സിനിമേനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് എക്സ് എനിക്ക് ഇതൊന്ന് ആളുകളിലോട്ട് എന്താ പറയുക എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജനങ്ങൾ ഈ സിനിമ കാണണം ഈ സിനിമ കണ്ടിട്ട് ആ സിനിമയിൽ നിന്ന് വിലയിരുത്തണം എന്നുള്ള എൻ്റെ വലിയൊരു ഒരു ആഗ്രഹമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറിയിരിക്കും അപ്പം ആളുകളിലോട്ട് ആ സിനിമ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രയത്നമാണ് ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ആസിഫ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു കോവിഡ് കാലത്ത് കുറ്റവും ശിക്ഷയുടെ ഷൂട്ട് പെട്ടെന്ന് മുടങ്ങി നിങ്ങളൊരു ഫസ്റ്റ് ലൈക്ക് മലയാള സിനിമയിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വാറന്റൈൻ ആവുന്ന ഒരു ടീമാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ആ ഒരു സമയത്ത് ഒരുപാട് രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നടന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചില്ല് ചെയ്തു ഒരുപാട് പിന്നെ കുറച്ച് ബോറടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു സമയം പിന്നെ അതിനുശേഷവും ഒരു മലയാള സിനിമ മൊത്തത്തിൽ കുറെ മലയാളം അല്ല എല്ലാ സിനിമയും എല്ലാ ഫീൽഡും കുറച്ച് സ്റ്റക്ക് ആയ സമയമാണല്ലോ പെട്ടെന്ന് നമ്മളൊരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു നമ്മൾക്ക് ഇതുവരെ നമ്മൾ ഇത്രയും കാലത്ത് നമ്മളുടെ കരിയറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫിലോ നമ്മൾ കണ്ടു പരിചയമില്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിലോട്ട് കയറി വരുന്നത് അപ്പം പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഒരു വൺ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോയാലോ എന്നുള്ള ചിന്തയുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ സമയത്ത് എല്ലാവരും എന്താ പറയുക പെട്ടെന്ന് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചു കാരണം നമുക്കെങ്ങാനും ഈ സംഭവം കാരണം നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റ് ഒക്കെ കയറി വന്നു നമ്മൾ വേറൊരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്നു കാരണം ഇത് സ്പ്രെഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു സംഭവം വന്നപ്പം കുറച്ചൊന്ന് അവയർ ആവാന്ന് കരുതി അപ്പം ആസിഫിനാണ് ആസിഫിന് കുട്ടികളുണ്ട് ഷറഫിനൊരു കുട്ടിയുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ടോട്ടലി ഒന്ന് ചെറിയ എന്താ പറയുക ഒന്ന് അവയർ ആവാം എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞങ്ങളങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലാറ്റിനകത്തോട്ട് കയറിയത് പിന്നെ ടോട്ടലി കംപ്ലീറ്റ്ലി ലോക്ക്ഡൗൺ വരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഒരു പെട്ടെന്നൊരു നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു വോയിഡ് പോലെ വന്നു ഇങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ നമ്മൾ തന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല എന്തായാലും ശരി ഓക്കെ മൂന്ന് ബോയ്സിന് ഹോസ്റ്റൽ റൂമിൽ അന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൺഡേ അല്ലെങ്കിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മളങ്ങ് ചില്ലിയില്ല അതേപോലെ നമ്മളെല്ലാം നമ്മൾ മൂന്ന് പേരും കൂടെ അങ്ങ് കുറച്ച് ദിവസം നമ്മളങ്ങ് അടിച്ചുപൊളിച്ചു നമ്മൾ സിനിമയും ഉറക്കവും പരിപാടിയും ഭക്ഷണവും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല രസകരമായിട്ട് നമ്മളങ്ങ് കുറച്ച് ദിവസം പോയി പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് ദിവസം പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് ഇതൊരു പതിനാല് ദിവസം ഒന്ന് ആവാനുള്ളൊരു ഒരു ഓട്ടം കൂടിയായിരുന്നു നമ്മൾ അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് തീരട്ടെ എന്നുള്ളതായാലും ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് 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 കാരണം ഈ നാല് ചുമരുകളല്ലേ ഉള്ളൂ ഒരു ഫ്ലാറ്റും കൂടെ അല്ലേ കുറച്ചും കൂടെ ഐ മീൻ കുറച്ച് സ്മോൾ സ്പേസ് അല്ലേ അപ്പം അതിങ്ങനെ പിന്നെ പിന്നെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ഈ ചോദ്യത്തിന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പ്രസക്തി ഇല്ല കാരണം പിന്നെ നമ്മളെല്ലാരും നമ്മളവിടെ ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് അല്ലേ ഇരുന്നത് അതിനകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ചില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സംഭവിച്ചെല്ലാം വലിയ ലോക്ക്ഡൗൺ അല്ലേ എത്ര ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലാത്തൊരു വലിയൊരു ടൈമിലൂടെ അല്ലേ നമ്മൾ പോയത് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് സിനിമയിലുള്ളവരാണെങ്കിലും ബാക്കിയെല്ലാവരും ഒരു റീതിങ്കിങ്ങിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ സ്വയം പാകപ്പെടുത്താൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ വായിക്കാൻ എല്ലാ ഫീൽഡിലുള്ളവരും ശരിയാ പക്വത അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സമയം കുറച്ചുകൂടെ സെൽഫ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ചിലവാക്കിയ ഒരു സമയമാന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് അനുഭവത്തിൽ അപ്പം സണ്ണി വേണ
ഈ മലയാള സിനിമ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വേൾഡ് വൈഡ് തന്നെ എസ്പെഷ്യലി ഒ ടി ടി റിലീസിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സാധ്യത വന്നതോടുകൂടി വളരെയധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പം കണ്ടൻറ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഈ അൽജസീറയിലും മറ്റുമൊക്കെ വന്ന ലേഖനങ്ങളിലെ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ കോവിഡ് കാലത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലാഗ് ബെയറായിട്ടൊക്കെ മുന്നോട്ട് വന്നത് മലയാള സിനിമയാണെന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട് സോ മലയാള സിനിമയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടൻറ്റിൽ മേക്കിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജ സംസാരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അതിലൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മാറ്റത്തെ എങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്തുന്നത് വളരെ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് കാരണം അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക നല്ല നല്ല സിനിമകളും നമുക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്കും ഒരു ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആവുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല പല നമ്മളെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പല പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പല പല നല്ല സിനിമകൾ എടുക്കുമ്പം ഇപ്പം എൻ്റെ ട്രാക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ പേഴ്സണലായിട്ട് പറയുമ്പം എനിക്ക് തന്നെ സ്വന്തം ട്രാക്ക് ഒന്ന് മാറി തിങ്ക് ചെയ്ത് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ സിനിമകൾ ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ട്രൈ നടത്തണം എന്നുള്ളൊരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലോട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് വന്നത് അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള സിനിമകൾ വന്നത് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതായെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഈ കുറ്റവും ശിക്ഷയും എന്നുള്ള നമ്മൾ ഓരോ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനകത്തുള്ള നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമുക്കൊരു പുതിയ സ്പേസിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തായിരിക്കും ഇപ്പോൾ കുറ്റവും ശിക്ഷയും ഒരു റിയൽ പോലീസുകാരൻ്റെ ലൈഫിൽ നടന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അത് പോലീസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള സണ്ണി വീൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ലൈക്ക് നമുക്ക് പൊതുവെ പോലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ ഒരു പേടി ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ അത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നോ ഈ സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം അതായത് പിന്നെ ഒരുപാട് പോലീസ് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് നമുക്ക് പക്ഷെ ഇപ്പം എന്താ പറയുക ഇപ്പം നമ്മളൊരു സുഹൃത്ത് പറയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ഒരു മുങ്ങിയൊരു പ്രതിയുണ്ട് അവരെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് അപ്പം വിളിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ട്രെയിനിലായിരിക്കും പിന്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റേ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ ഇപ്പം ഒരു ഒരു ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഷൂട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വഴിക്ക് പോകുമ്പം അവിടെ ഇറങ്ങുന്ന മൂന്നാല് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടായിരുന്നു അവർ ഏതോ പ്രതിയെ പിടിക്കാൻ പോകുമായിരുന്നു അപ്പം ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓക്കെ ശരി നിങ്ങൾ പോയി പിടിച്ചിട്ട് വരൂ കാണട്ടെ അത്ര ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ സിനിമയിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പം ഒരുപാടൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഇതിന് ഇതിനകത്തുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റിലെ ഡയലോഗുകളിലൂടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റി ഇതിനകത്തുള്ള പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിനകത്തുള്ള കുറച്ച് രാഷ്ട്രീയങ്ങളും പിന്നെ പോലീസുകാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവരെ അവരുടെ ഒരു ഒരു കഷ്ടപ്പാടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു വണ്ടിയിൽ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം കഴിച്ച ഭക്ഷണം നല്ലതല്ലായിരുന്നു അപ്പം എൻ്റെ കഥാപാത്രം പറയുന്നുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പിന്നെ ഇനി പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇച്ചിരി അരിയും പയറൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാനാണ് നമുക്ക് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ ആസിഫിൻ്റെ കഥാപാത്രം പറയുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു ട്രിപ്പായിട്ടങ്ങ് പോകാലോ ട്രിപ്പായിട്ടങ്ങ് പോകാലോ അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവരുടെ ഈ യാത്രകളും ഒക്കെ എന്താ പറയുക ഇച്ചിരി കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണെന്നെല്ലാം മനസ്സിലായിരുന്നു നമുക്ക് അവിടെ താമസമായിക്കോട്ടെ ഭക്ഷണം ആയിക്കോട്ടെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ് അവരിങ്ങനെയുള്ള യാത്രകൾ ചെയ്യുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന് പോകണമൊക്കെ അപ്പം ചില നമുക്ക് ഇച്ചിരി പേഴ്സണലി ചില വിഷമങ്ങളൊക്കെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പോലീസിനെ കുറിച്ചിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ യാത്രകളൊക്കെ കുറിച്ച് സണ്ണിവേനും അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുള്ള പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അത് ഒരുപാട് പറയാത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കണ്ട് മനസ്സിലാ സിനിമയിലൂടെ തന്നെ കാരണം നമ്മളൊരു ഇൻ്റർവ്യൂയിലൂടെ അതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇന്നിപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറയുക കുറേ സിനിമകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചില ഇൻവെസ
ചെറിയ ചെറിയ മിസ്റ്ററീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ സിനിമയിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ട്രെയിലറും ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് പ്ലോട്ടും കേട്ട സമയത്ത് ഈ തീരൻ അധികൻ എന്നിട്ട് കാർത്തി അഭിനയിച്ച ഒരു തമിഴ് സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു അതിലും ഒരു തെഫ്റ്റ് ഒരു നോർത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പം ആ സിനിമേൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു സിമിലാരിറ്റി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് എൻറ്റയർലി ആ സിനിമയായിട്ട് എനിക്കൊരു ബന്ധം എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല ആ ഒരു പ്ലോട്ടിലുള്ള ചെറിയൊരു സാമ്യത ഉണ്ടെന്നല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഇതിന് ഇതിൻ്റെ ട്രാവൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഈ സിനിമയുടെ സിനിമേൻ്റെ അപ്പനല്ലാതെ ഇനിയുള്ള പുതിയ പ്രോജക്റ്റുകളെ കുറിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് റിലീസ് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് പിന്നെ ഞാനിപ്പോ ഒരു ഏകദേശം അടിത്തട്ട് കടലും കംപ്ലീറ്റ്ലി കടല് ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കുറച്ച് എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ആ സിനിമയെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ഷൈൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ആടുകളത്തിലെ ചേട്ടനുണ്ട് പ്രശാന്ത് അലക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ മുരുകൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഏഴ് പേരുടെ ഒരു കടലിലൂടെയുള്ള നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു ജേണിയാണത് അപ്പോൾ അത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ഫുൾ കടലിലെ ഹോൾ ഫിലിം ഷോട്ട് സി ഓക്കെ അതൊരു അത് തിയേറ്ററിൽ തന്നെയാണ് ഇറക്കുന്നത് കാരണം തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് കാണുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഭംഗി കാരണം കടലിലെ നമുക്ക് ആ കടലിൻ്റെ നടുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണ്ടേ പിന്നെ ആ ശബ്ദവും അപ്പോൾ എക്സാക്ട്ലി കടലിൻ്റെ നടുക്കാണ് കടലിൽ പോയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ പോയിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം മോർണിംഗ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും തിരിച്ചു വരാം അപ്പം ഓക്കെ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കില്ലേ അതൊരു പ്രോസസ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ബുദ്ധിമുട്ട് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല അപ്പം ഫിസിക്കലി കുറച്ച് ചലഞ്ചിങ് ആയിരിക്കും ഇന്നിപ്പോൾ രാവിലെ പോയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ രാത്രിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പതിനൊന്ന് മണിക്ക് എത്തിയിരിക്കും പതിനൊന്നിക്ക് എത്തിയിട്ട് റൂമിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആടുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ അതായത് ഇങ്ങനെ ആ കടലിൽ പോയിട്ട് വെള്ളത്തിനകത്തോട്ട് കാല് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എപ്പോഴും ഒരു ഫ്ലോട്ടിങ് ആ ഒരു സാധനം നമ്മളിങ്ങനെ എപ്പോഴും കിടന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ വരാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ ഉറക്കത്തിലും ഉണ്ടാവും നോക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം കടലിൽ നമ്മൾ കിടക്കുമ്പം കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ ആ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം കരയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ കരയിൽ പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം കിടക്കുമല്ലോ ആക്ച്വലി ഒരു സിക്സ് ഒരു ഉറങ്ങുന്ന സമയം മാത്രമേ നമ്മൾ കരയിലുള്ളൂ ബാക്കി സമയം നമ്മൾ കൂടുതലും കടലില്ല അപ്പം അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ പാർട്ട് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് സണ്ണിവേൻ്റെ ഒരു ഒരു വിമർശനത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ സണ്ണിവേൻ്റെ പലപ്പോഴും ക്യാരക്ടേഴ്സിന് ശേഷം വരാറുള്ള ഒരു വിമർശനം പലപ്പോഴും ശബ്ദത്തിൻ്റെ മോഡുലേഷൻ ടോണൊക്കെ ഒരുപോലെയാണ് ഈ പല പല ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെയിലും നമുക്കത് ഒരേപോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഈ ആളും ആളുടെ ബാക്കി എല്ലാ ആക്ടിങ് ഇതൊക്കെ മാറുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ശബ്ദം വരുമ്പോൾ ആ മോഡുലേഷൻ ഒരേപോലെ ആയി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഡിസ്റ്റിങ്ക് ആയിട്ടൊരു ഫീലിംഗ് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് അത്തരം വിമർശനങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അവർ അതിനോട് എന്താണ് പ്രതികരിക്കാനുള്ളത് മോഡുലേഷൻ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത് അത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഇതുവരെയായിട്ടും എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സിനിമകളിൽ ഞാനതിങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഞാനങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഞാൻ ചെയ്തു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ മിഥുൻ മാനുവിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു അപ്പോൾ അപ്പം നമ്മൾ പാർട്ടി ചെയ്തിട്ട് ഞാനത് ഡബ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനത് കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ കണ്ടു അപ്പം ഞാൻ അന്ന് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കത് ഓക്കെ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു പിന്നെ പിന്നെ വന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഒരു രീതിയിൽ ഇത് വർക്കിംഗ് അല്ല കാരണം എനിക്ക് തന്നെ ബോറടിച്ചു കഴിഞ്ഞു മീൻസ് അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് കൃത്യമായിട്ട് മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ചിലപ്പം നന്നായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഡബ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കത് അതേ ഒരു ലൈനിൽ കൊണ്ടുവരാൻ എനിക്ക് പറ്റാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പിന്നെ വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിപ്പം ഞാനത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് അതിനെ പ്രൊ